ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചില ജാലകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്ലാനറ്റ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഒരു ലോട്ടക്കായിട്ട് റിവർ സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്ലാനറ്റ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടര അടി ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടി നീളവും വീതിയും ഉയരവും വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ടാങ്കാണ് ഏകദേശം ഒരു നാനോ സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിവർ സാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ റോ ലോക്കൽ റോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വില കൂടിയതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ടാങ്കുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിന് അഞ്ച് വോട്ടിൻ്റെ സാധാരണ ലെഡ് ട്യൂബാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റിവർ സാൻഡാണ് ഇതിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ റിവർ സാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനിതിനകത്തോട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റിവർ സാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മളതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ റിവർ സാൻഡ് വിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കോർണറിലാണ് മെയിനായിട്ട് പ്ലാന്റുകൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർണറിലേക്ക് രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാനൊരു ലെവലറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വേണമെന്നില്ല കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു റിവർ സാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം രണ്ടിഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ റിവർ സാൻഡ് വിരിച്ചു അതായത് ആ പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കനത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ അധികം പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ കനം കുറച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോക്കൽ പുഴയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത റോക്സാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ടാങ്കുകൾ കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവർ സാൻഡ് വിരിച്ചു ആദ്യം അതിനുശേഷം റോക്ക് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ചെറിയ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിക്ക് അനുസരിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് മുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നീട് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുങ്ങി കിടക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ അത് കല്ലിനോടൊത്ത് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി പ്ലാന്റിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റിവർ സാൻഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പ്രേയർ എടുക്കുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്പ്രേയർ ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ആ ഒരു റിവർ സാൻഡിൻ്റെ ലെവലിൽ വെള്ളം നിറച്ചാലും മതി കുഴപ്പമ
ഇത് രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേര് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്ലാന്റ് നടാം ഞാനിവിടെ ടീച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ടായാലും നടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോർണറിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നടുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരം വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മിഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന കണക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നത് അതായത് വാട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു വാട്ട്സ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വാട്ട്സ് വരെയാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ സോഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എടുത്തെടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സജിറ്റാരിയ സൊപ്പുലേറ്റ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മളിത് ഒരു ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരം വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വാട്ട്സ് മുതൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വാട്ട്സ് വരെയാണ് പെർ ലിറ്ററിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റും ലോട്ടക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനും സി ഒ ടു ലെവലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞത് തന്നെ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സജിറ്റാരിയുടെയും വേര് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളിത് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലുകളിലെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ സി ഒ ടു ഇല്ലാതെ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ലോ ലൈറ്റ് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് കൂടിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ സി ഒ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴും ലോട്ടക്ക് ടാങ്കുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റാക്കോറിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രാസ് ടെന്നലെസ് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലൈറ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസറും സി ഒ ടുവും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സി ഒ ടു നമുക്ക് ഡി വൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സി ഒ ടു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സി ഒ ടുവും കൊടുക്കാം എന്നാലാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ലൈവായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് പിന്നെയും കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിവർ സാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ സോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ധാരാളം മതിയാകും ഈ ഒരു ടാങ്കിന് രണ്ടര അടി ടാങ്കിന് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ സോയിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഇട്ടാലും മതി അത് നല്ലതാണ് പ്ലാന്റ്സിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും കലങ്ങാത്ത രീതിക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കാനും പറ്റുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ റോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റോക്സ് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം റേവ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ റോക്സ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ക്യാഷ് മാറും ക്യാഷ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ലോട്ടക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലോട്ടക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ആഴ്ചയിൽ വെള്ളം മാറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അനു ബീസ് പ്ലാൻ്റെ ജസ്റ്റ് വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവർ വയ്ക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതിലിരിക്കുന്ന റോക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കാരണം വെള്ളം കലങ്ങാതിരിക്കാനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റിവർ സാനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണക്കിയതാണ് എന്നിരുന്നാലും ചെറിയൊരു കലക്കം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നീട് ഫിൽട്ടറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം സാവധാനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻറ്റ് ഇട്ടാങ്കിൽ ചെറിയ രീതിക്ക് ആൽഗേസ് വരും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൽഗയെ കുറിച്ചുള്ള ഞാനൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൽഗേസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അതായത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് അതുപോലെ ലൈറ്റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വരാതെ നോക്കുക ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വന്നാലും ആൽഗേസ് കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും കാരണം അമോണിയ ആയിട്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ആൽഗേസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ടാങ്ക് നമ്മൾ നല്ല പോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് നശിച്ചു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലും മിഡിൽ ലെവലിലും അതുപോലെ ബോട്ടർ ലെവലിലും എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് എടുക്കുന്ന ഫിഷസിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ആൽഗി ഈറ്ററിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ടാങ്ക് വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക അതുപോലെ ഓട്ടക്ക് ആയാലും ഹൈടെക് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതിക്ക് തന്നെ കലങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിൽട്ടറേഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം പക്ക ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഞാനൊരു ഇൻറ്റേണൽ ഫിൽറ്ററാണ് വയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ ടാങ്കാണ് അപ്പം സൺസെറിൻ്റെ എച്ച് ജെ ത്രീ ഡബിൾ വൺ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിൽട്ടറേഷൻ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഹാങ് ഓൺ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് എപ്പോഴും പ്ലാൻറ്റ് ടാങ്കിന് നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാഷ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ലെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫിൽട്ടറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു വെള്ളം മുകളിലൂടെ ചാടി വരുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പം ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും ഒക്കെ മിക്സായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് വരും അത് പ്ലാൻറ്റ് ടാങ്കിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റിങ് മാറ്റി ഇത് ഒരു അഞ്ച് വോട്ട് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് വോട്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കെ ആ ഒരു കളർ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന ലൈറ്റ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽറ്ററും കാണാം നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ആൽഗേസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ബെറ്റ ഫിഷിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ ക്ലിയറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റും അതുപോലെ
അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്